，面都塞呢。一副看破红尘的表情，对身边的一切都提不起干劲儿，总是把怕麻烦挂在嘴边。这个男人是奈良鹿丸，他是墨叶的秘书大家族奈良家族的传承人。鹿丸跟别人一样，从小逃课，考试挂科，对忍者学校的课程完全提不起兴趣，看起来就是个十足的吊车尾。但后来名人开高达打辉夜，成为了忍界最强，对比之下，就显得其余的十二小强逊色了很多。那鹿丸呢，又和其他人不一样。他虽然不是主角，却并不像表面看起来那么平庸。天生 IQ 二百的超高智商，也注定了陆完这一辈子是无法平庸的。很多帖子觉得鹿丸的实力平平，其实单从硬实力上来看呢，鹿丸的能力值确实算不上优秀。早期的林之书给出的鹿丸能力值是三十八，后来的者之书时期提升到了四十八。即使是在十二小强里边，鹿丸也算不上实力过硬的类型。鹿丸的查克拉属性只有火、土两种，后期加入了烟属性的设定，把奈良家族的影子秘书设定为烟属性查克拉对应的人说，虽然拥有火、土两种属性的查克拉，但鹿丸在实际的战斗中呢，几乎没有用过常规的忍术。虽然在对战飞断九都的时候用了一次水遁，但前提是在用了卷轴的情况下，鹿丸主要的战斗方式一直都是奈良家族秘传的影子系的人说。一方面可能是和鹿丸蓝量不高有关系，另一方面可能也是为了突出秘术传承者的身份。比如同班的丁次景也，基本也都是只用自家的家族秘术。影子系的忍术主要是执行团控辅助的功能。鹿丸的影子束缚术配合景野的新转身之术，丁次的背化之术和肉弹战车，诸路蝶三人组可以说是进可攻退可守。所以第十班在整体的人员配置方面是非。非常全面的。鹿丸对于影子系忍术的使用具备相当的成长属性，早期主要是控制辅助的功能，后期又逐渐增加了攻击方面的能力。影子束缚术是一种通过影子来束缚对方行动的一种秘术，其他影子系的忍术也是基于影子束缚术所进行的功能上的延伸。比如影子模仿术是鹿丸早期常用的术，这个术可以改变自己影子的形状，将自己的影子伸长，连接到对方的影子，就可以迫使对方做出和自己一模一样的动作。在第一次中原考试的时候，鹿丸用这个术轻松解决了一个阴忍村的女忍者。后面对战首局的时候，鹿丸也是用更加多样化的影子模仿术，结合了围墙、落日、衣服、鼓以及鸣人挖的洞，把首局打的是一脸懵，还顺便呢聊了一把妹影手附颈术可以说是顾名思义了，就是将影子伸长到对方的脖子上。可以理解为用影子来掐对面的脖子。在第一次佐助夺回战的时候，鹿丸用这个说对战的是多有野，但是影子系的忍术存在一个弊端，就是可以被对方的蛮力挣脱。多有野在咒焰二的形态下力量暴增，结果靠蛮力挣脱了鹿丸的束缚，影手附颈说最后并没有施展成功。鹿丸前期的战斗主要是以束缚敌人为主，进入金风传以后。鹿丸又学会了影之触手、影风之术等高阶的影子系忍术，有了可以制敌的大杀招，战斗定位也从辅助军师变成了真正的多边形战士。鹿丸使用影之触手是在第一次对战不死二人组的时候，这个术和影风术有一定相似的地方，但是只能勉强刺入飞盾的皮肤，主要还是控制的功能，不能造成致命的伤害。后来在配人入侵的时候，鹿丸用影风术直接穿透了触整道通灵出的大武功，配合苦无和起爆符，直接把大武功炸个粉碎，成功的保护了回应的师母红。顺便提一嘴，鹿丸的老八路九有一招叫做黑彼岸花的影风术，因为可以对周围一百八十度范围的敌人同时施展，图案形似彼岸花而得名。老一辈朱鹿蝶的能力和配合也都是非常强的。言归正传，鹿丸在第二次对战飞断角毒的时候，也展示出了更多的高阶忍术，包括自身忍术和起爆符、苦无之间的花样配合。影子模仿手里剑之术，事先将自己的查克拉注入查克拉刀，然后将查克拉刀扔出去，命中对方的影子，可以在施主者自由活动的情况下，也能够成功的定住敌人。影子聚集术可以把周围的影子聚集在一起，起到束缚敌人的作用，比普通影子束缚术的束缚力更强。鹿丸用影子聚集术配合起爆符，直接把飞端控住，然后炸了个四分五裂，丢进了事先准备好的大坑里。一套操作也是非常的丝滑。鹿丸类似的结合型忍术有很多，因为鹿丸自身的硬实力其实是一个短板，所以鹿丸在实战的时候更多的是依靠智斗。忍术和忍具的互相配合，走一步想百步的实战策略，是鹿丸身上更大的闪光点。有一点值得注意，就是鹿丸的能力值总数虽然不算高，但是其中的闲这一项始终都是满级的十。从小到大，鹿丸都是公认的智商爆表。第二次对战角度飞断之前，鹿丸已经用降旗预演了无数遍。直到准备出发前，卡卡西加入了复仇小队，鹿丸又临时把策略进行了微调，最终呈现出的是一个近乎完美的智谋之战。从最开始的井野对敌人进行搜寻，鹿丸用影子多次试探；卡卡西用雷切取血。鹿丸也用飞段进入森林，一直到最后，鹿丸用起爆符把飞段永久的封锁在奈良家的密林里。这一切的步骤都是鹿丸早已经计算好的一盘棋局。当然了，鹿丸这个角色的迷人之处不仅仅在于他过人的智商，而是他身上更多的优秀品质。
普遍意义上的高智商往往意味着绝对的理性，但其实这场复仇之战，即便是经过了千百次的预演，对猪六蝶小队来说，都是一部以身犯险的险招。如果问鹿晗为什么要以身犯险，因为即便是聪明如他，在面对同伴的问题上，也会变成像鸣人一样的傻瓜。就像那时候面对阴忍的强敌，即便是知道自己寡不敌众，也要逞强留下来诱敌。这种舍己为人的精神，恰恰是忍者身上最可贵的品质，也是成为火影所必须的条件。阿斯玛曾说，鹿丸有成为火影的潜质，但鹿丸却一向志不在此。嗯子供が適当に二人、最初が女の子で、次が男の子。長女が結婚して、息子が一人前になったら忍者を引退して、あとは日がない一日、将棋や棒を打って、悠悠自適の隠居生活。そして奥さんより先に老衰で行く。そんな人生が良かったのによ。他的梦想很普通，但他的智商从来都不允许他普通，所以他近乎是第四主角的待遇，是木叶最得力的军师。他辅佐两代火影，实至名归。今天的录完传记就讲到这里，喜欢这个系列的帖子，别忘了点赞、关注、两转发。我们下期视频再见，拜拜。